জব ম্যাথ সলিউশন স্বাগতম বেসিক ম্যাথ কোর্সের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি অমলান রায় বেসিক ম্যাথের এই কোর্সের জন্য আমি ফলো করছি খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ বইটি ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই হাতের কাছে বই খাতা কলম নিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিন চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব খাইডলস বেসিক ম্যাথ বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় ঐকিক নিয়ম এর পদ্ধতি ছয় তিন ধাপের ঐকিক এটা নিয়ে আমরা সরাসরি অঙ্কে চলে যাচ্ছি এখানে স্যার যা লিখছেন আপনার একটু কষ্ট করে পড়ে নেবেন বিশজন শ্রমিক দৈনিক আট ঘন্টা কাজ করে সতেরো দিনে একটি খাল খনন করতে পারে এখানে দেখুন তিনটা সংখ্যা আমাদের দেওয়া আছে একটা অংশে বিশজন শ্রমিক দৈনিক আট ঘন্টা করে কাজ করে এবং সতেরো দিনে একটা খাল খনন করতে পারে এখন আমাদেরকে বলা হয়েছে চৌত্রিশ জন শ্রমিক দৈনিক কত ঘন্টা কাজ করে আট দিনে ওই খালটি খনন করতে পারবেন এখন এখানে তিন ধাপের কেন বলা হয়েছে ওই কিক নিয়ম দেখুন এখানে আগে আমরা শুধুমাত্র বাম পাশে দুইটা দুইটা নাম্বারের ভ্যালু থাকতো এবং পরে দুইটা নাম্বারের ভ্যালু থাকতো কম্পেয়ার করে আমরা বের করতাম কিন্তু এখন এখানে আছে তিনটা করে ভ্যালু প্রথমে তিনটা ভ্যালু দেওয়া আছে এবং পরে ভ্যালু দেওয়া আছে হচ্ছে দুইটা আর একটা বের করতে হবে এই জন্য এটাকে বলা হয়েছে তিন ধাপের ঐকিক নিয়ম তো যে কয় ধাপের ঐকিক নিয়মই হোক আরও বেশিও যদি হয় তাতেও কোনো সমস্যা নেই আমি প্রথম ঐকিক নিয়মের প্রথম ভিডিওতে যেটা বলেছিলাম সেটা খুব স্ট্রংলি মাথায় গেঁথে নেন আমাদের যদি কখনো বাড়াতে হয় বা বাড়ে তাহলে আমাদের গুণ করতে হবে আর যদি কমাতে হয় বা কমে যায় তাহলে আমাদের করতে হবে ভাগ এই একটা যুক্তি বা একটা ধারণা যদি আপনি মাথায় গেঁথে নিতে পারেন এবং এটা যদি আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন কোনো ঐকিক নিয়মে আপনি বাঁধবেন না তো নিয়মটা আমি আবার বলি যদি বাড়ে বা বাড়াতে হয় তাহলে আপনাকে গুণ করতে হবে আর যদি কমাতে হয় বা কমে যায় তাহলে করতে হবে ভাগ তো চলুন আমরা আসলে মূল অঙ্কে ফেরত যাই এবং দেখে ফেলি কিভাবে করব। এখানে আমাদের বের করতে বলা হয়েছে দৈনিক কত ঘন্টা তাহলে ঘন্টাকে আমরা রাখবো খাতার ডান পাশে আর বাকি অংশটাকে রাখবো আমরা বাম পাশে তো এখানে আমি প্রথমত আপনাদের সুবিধার জন্য কিছু শব্দ মাঝে লিখি কিছু শব্দ আমরা মাঝে লিখব এগুলো না লিখলেও চলবে পরীক্ষা খাতায় এগুলো লেখার দরকার নেই আমি আপনাদের আপনারা যেন গুলিয়ে না ফেলেন এই জন্য মাঝে কিছু শব্দ আমি লিখছি যেমন এখানে বিশ জন শ্রমিক আমরা কোনটা সব সবশেষে রাখবো রাখবো হচ্ছে ঘন্টা তাহলে এই যে আট ঘন্টা এটাকে রাখবো সবার শেষে তাহলে দেখুন বিশ জন শ্রমিক বিশ জন শ্রমিক আমি লিখলাম না শুধু জন লিখলাম বিশ জন শ্রমিক সতেরো দিন বিশ জন শ্রমিক এবং সতেরো দিন প্রথমত এটা দেওয়া আছে কাজ করে কত ঘন্টা আট ঘন্টা আট ঘন্টা কাজ করলে আমাদের আট ঘন্টা কাজ করার পরে তারা ওই খালটি খনন করতে পারে এখন আমরা দ্বিতীয় যে লাইনটা করব দ্বিতীয় লাইনে আমরা একক নির্ণয় করব মানে এখন আমরা কী কী করব যে বিশ জনের পরিবর্তে যদি একজন একজনে কাজটা করতো বিশ জনে যদি যে কাজটা করে সেই কাজটা যদি একজনে করতো তাহলে কম লাগতো সময় না বেশি লাগতো বেশি লাগতো ঘন্টা ঠিক না সেজন্য আমরা কি করব আমরা করব গুণ কত সাথে গুণ করব এই যে সর্বশেষ যে সংখ্যা আছে সেইটার সাথে সব অপারেশন করব তাহলে আটের সাথে আমরা বিশ আগেই গুণ দিয়ে নিলাম কেন গুণ দিলাম কারণ একজনার করতে বেশি সময় লাগতো বেশি ঘন্টা লাগতো এই জন্য আমরা গুণ দিলাম এখন বলেন তো সতেরো দিনের পরিবর্তে যদি এক দিনে কাজ করা লাগতো সতেরো দিন আপনার হাতে নাই আপনার হাতে আছে এক দিন তাহলে কি কম কম ঘন্টা কাজ করে পারতেন নাকি বেশি ঘন্টা কাজ করা লাগতো একদিনের মধ্যে একদিনের মধ্যে বেশি ঘন্টা কাজ করা লাগতো তাহলে যদি এক দিন হইতো তাহলেও আমাদের বেশি কাজ করা লাগতো তাহলে কত কত বেশি কাজ করা লাগতো সতেরো গুণ বেশি কাজ করা লাগতো এত ঘন্টা বেশি কাজ করা লাগতো আচ্ছা এইবার যদি আমরা চৌত্রিশ জন শ্রমিক নেই একজনের পরিবর্তে তাহলে কি আমাদের কম ঘন্টা কাজ করা লাগবে শ্রমিকের কাজ কাজ করা লাগবে কম ঘন্টা এই জন্য আমরা কী করব যে একজনের পরিবর্তে একজনের জন্য যে সময় লাগতো তার থেকে কম লাগবে এই জন্য এটাকে দিয়ে আমরা করব ডিভাইড তাহলে আট গুণ বিশ গুণ হচ্ছে সতেরো 
এই ডিভাইডেড বাই এখন কত হবে বলেন তো চৌত্রিশ চৌত্রিশ জন যদি কাজ করে তাহলে কম সময় লাগবে ওই জন্য চৌত্রিশ ডিভাইড করলাম এরপরে বলা হয়েছে যে কত দিন আট দিন আট দিনের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে তো এক দিনের কাজ যদি আমরা আট দিন বসে আট দিন বসে করি তাহলে কি ঘন্টা কম ঘন্টা কাজ করা লাগবে নাকি বেশি ঘন্টা কাজ করা লাগবে কম ঘন্টা কাজ করা লাগবে এই জন্য আমরা আটও হচ্ছে ডিভাইড করলাম এইখানে গুণ দিছি তার মানে কিন্তু গুণ না এইটার নিচে লিখছি তার মানে হচ্ছে আট ভাগ আকারে আছে গুণ আকারে কিন্তু নেই আট এই মূল সবগুলো সংখ্যার সাথে ভাগ আকারে আছে কারণ হচ্ছে আমরা নিচে লিখছি এই জন্য তাহলে এইবার যদি আমরা এটাকে কাটাকাটি করি আট দিয়ে আট কাটা যায় আর সতেরো দিয়ে চৌত্রিশকে কাটা যায় দুইবার দুই দিয়ে বিশকে কাটা যায় দশ ঘন্টা তাহলে উত্তর হচ্ছে কত উত্তর হচ্ছে দশ ঘন্টা এটাই হচ্ছে উত্তর আপনাকে দুনিয়ার কেউ আটকাতে পারবে না আপনি যদি এরকম হিসাব করে নেন তাহলে আপনাকে প্রথমেই বুঝতে হবে যে আমাকে আমরা যদি এক নেই তাহলে ভ্যালু কি কমে যাবে নাকি বেড়ে যাবে এই জিনিসটা আপনাকে কেয়ারফুলি বুঝতে হবে আপনি যদি এটা বুঝতে পারেন তাহলে অঙ্কে আর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই এই অঙ্কটা যদি না বুঝতে পারেন কাইন্ডলি আপনি আর একবার পেছনে গিয়ে ভিডিওটা আবার ভালো করে লক্ষ্য করুন আশা করি বুঝতে পারবেন এবং একটা অঙ্ক যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে এই অধ্যায়ের সবগুলো অঙ্ক আপনি বুঝতে পারবেন সুতরাং এই প্রথম অঙ্কটা আপনি দয়া করে ভালো করে বুঝুন সাতচল্লিশ নম্বর অঙ্কে বলছে দৈনিক চোদ্দ ঘন্টা কাজ করে নয়টি মেশিন দশ দিনে আঠাইশো লিটার পানি উত্তোলন করতে পারে দৈনিক আঠারো ঘন্টা কাজ করে আটটি মেশিন কত দিনে বত্রিশশো লিটার পানি উত্তোলন করতে পারবে এখানে আমাদের কি চেয়েছে কত দিনে দিনের সংখ্যা চেয়েছে তাহলে আমরা একটু প্রথমে পাতিয়ে ফেলি যে কিভাবে করতে পারি প্রথমে আমরা দিনের সংখ্যা রাখবো সবচেয়ে ডান পাশে তাহলে চোদ্দ ঘন্টা কাজ করে একটা মেশিন কয়টা মেশিন কাজ করে নয়টা মেশিন কাজ করে আঠাইশো লিটার পানি উত্তোলন করা হয়েছে আঠাইশো লিটার পানি উত্তোলন করা হয়েছে এবং মোট কত দিন লাগছে দশ দিন দশ দিন এখন এক ঘন্টা যদি কাজ করে ওই মেশিনটা তাহলে বলেন তো যে ওই পরিমাণ পানি তুলতে বেশি লাগবে দিন নাকি কম লাগবে দিন অবশ্যই বেশি লাগবে চৌদ্দ ঘন্টা করে যদি কাজ করে তাহলে লাগবে দশ দিন তাহলে এক ঘন্টা করে যদি কাজ করে তাহলে কি কম সময় পারবে না বেশি সময় লাগবে সেজন্য আমরা কি করব দশ দিয়ে চোদ্দোকে গুণ দিয়ে দিলাম এরপরে যদি নয়টা মেশিন আপনার আঠাশো লিটার পানি তুলতে দশ দিন লাগে তাহলে একটা মেশিনের আঠাশো লিটার পানি তুলতে কত দিন কত দিন লাগবে একটা মেশিনের কিন্তু আরও বেশি সময় লাগবে এই জন্য আমরা কি করব নয় দিয়ে গুণ দিয়ে দিব কেন গুণ দিলাম বলেন তো কারণ নয়টা মেশিনে যে কাজ করতে পারে একটা মেশিনে কাজ করতে তার থেকে অনেক বেশি সময় বা বেশি দিন লাগবে এরপরে এইটাও এটার কাজ শেষ এটাও বাদ এরপর হচ্ছে আঠাইশো লিটার এর কথায় আসি দেখুন আঠাইশো লিটার পানি তুলতে লাগে দশ দিন কিন্তু এক লিটার পানি তুলতে এখন কি বেশি সময় লাগবে নাকি কম সময় লাগবে আঠাইশো লিটার পানি তুলতে যদি দশ দিন লাগে এক লিটার পানি তুলতে তার থেকে কম সময় লাগবে তো কম সময় হইলে কি করতে হবে কম সময় হইলে ভাগ করতে হবে এই অঙ্কটা বুঝেন না এমন কোনো জায়গা আছে যদি থাকে তাহলে কাইন্ডলি আবার পেছনে ব্যাক করেন ব্যাক করে আবার বুঝতে চেষ্টা করেন এরপরে আমাদের বের করতে হবে কি বের করতে হবে যে দৈনিক আঠারো ঘন্টা কাজ করবে তো বলেন যদি আঠারো ঘন্টা কাজ করে দৈনিক এক ঘন্টা কাজ করলে যে সময় লাগবে আঠারো ঘন্টা কাজ করলে সেই তার থেকে বেশি সময় লাগবে নাকি কম সময় লাগবে পানি তুলতে আঠারো ঘন্টা দৈনিক যদি কাজ করে তাহলে কম কম দিন লাগবে তাহলে আমরা আঠারো কি করব আঠারোকে ডিভাইড করে দিব তাহলে দশ গুণ এরপরে কি করব আমরা এই আঠারোকে কোথায় লিখব উপরে নেকে নিচে উপরে লিখলে হবে গুণ আর নিচে লিখলে হবে ভাগ তাহলে যেহেতু আমাদের আঠারো ঘন্টা করে যদি পানি তোলে তাহলে কম দিন লাগবে সুতরাং আঠারো হয়ে যাবে ভাগ এই জন্য আমরা লিখে ফেলব নিচে এরপরে একটা মেশিনের পরিবর্তে আমাদের কয়টা মেশিন বলছে আটটা মেশিন তাহলে বলেন তো আটটা মেশিনে যদি কাজ করে একটা মেশিনে কাজ করতে যত দিন লাগবে আটটা মেশিনে কাজ করলে তার থেকে বেশি দিন লাগবে কম দিন লাগবে কম লাগবে দিন এই জন্য আমরা কি করব এক দিয়ে সরি আট দিয়ে ডিভাইড করে দিব এরপরে আসি হচ্ছে কত লিটার পানি তুলতে হবে বত্রিশশো লিটার পানি তুলতে হবে আগে এক লিটার পানি তুলতে যে সময় লাগতো 
তার থেকে বত্রিশশো লিটার পানি তুলতে বেশি দিন লাগবে নাকি কম দিন লাগবে বেশি দিন লাগবে বেশি লাগলে কি করতে হবে বেশি লাগলে গুণ করতে হবে তাহলে এখানে আমরা বত্রিশশো গুণ করে দিচ্ছি তাহলে বত্রিশশো লিটার পানি তুলতে আরও বেশি সময় লাগবে এই জন্য আমরা বত্রিশকে গুণ করে দিলাম এইবার শুধু কাটাকাটি ডাবল জিরো এবং এই ডাবল জিরো কেটে ফেল ফেলা যায় নয় দিয়ে নয় দুগুণ আঠারো তারপরে হচ্ছে চোদ্দো দিয়ে চোদ্দো দুগুণ আটাশ আর হচ্ছে বাকি থাকে কত আট দিয়ে চার আটে বত্রিশ এবং দুই গুণ দুই সময় সময় চার এই চার চার কাটা যায় তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে দশ দিন এই অঙ্কটা বুঝতে পারেন নাই এমন কোন জায়গাটুকু আছে যে জায়গাটুকু আছে যেখান থেকে আপনি বোঝেন নাই সেখানে আবার চলে যান আবার গিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন তারপরে আমি বলবো যদি না বোঝেন কাইন্ডলি আপনি এই ভিডিওটা আবার প্রথম থেকে একবার দেখেন তাহলে আশা করি আমরা বুঝতে আপনি বুঝতে পারবেন চলে যাচ্ছি পরের পেজে এখানে স্যার আসলে উপরে আমরা যে অঙ্কটা করে এসেছি সেই অঙ্কটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আপনারা পরে নিতে পারেন যদি না বুঝে থাকেন এখনও আমরা আটচল্লিশ নম্বর অঙ্কে যে চলে যাচ্ছি বলা হয়েছে যে সফিক দৈনিক দশ ঘন্টা করে হেঁটে বারো দিনে চারশো আশি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে দৈনিক নয় ঘন্টা হেঁটে কত দিনে তিনশো ষাট কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারবে আমাদের দিনের সংখ্যা বলছে দিন সংখ্যা ডান পাশে রাখবো বাকিগুলো সব বাম পাশে রাখবো তাহলে আমরা লিখে ফেলি দশ ঘন্টা করে দশ ঘন্টা করে হচ্ছে সে প্রতিদিন হাঁটে এবং চারশো আশি কিলোমিটার পথ সে অতিক্রম করছে এবং হাঁটছে কত দিন হাঁটছে মোট বারো দিন এখন বলেন তো যে দশ ঘন্টা না করে দশ ঘন্টা করে না হেঁটে সে যদি এক ঘন্টা করে হাঁটতো তাহলে কি দিনের সংখ্যা বেশি লাগতো নাকি কম লাগতো এই চারশো আশি কিলোমিটার হাঁটতে বেশি লাগতো এই জন্য কী করবো আমরা বারো দিয়ে গুণ করে দেব বারো গুণ হচ্ছে দশ এরপরে এটা বাদ চারশো আশি কিলোমিটার চারশো আশি কিলোমিটার হাঁটতে বারো দিন লাগে তাহলে যদি এক কিলোমিটার হাঁটে বেশি লাগবে দিন না কম লাগবে কম লাগবে এই জন্য আমরা ভাগ করে দেব চারশো আশি এরপরে পরের যে জিনিসগুলো আসে সেগুলো পাতিয়ে ফেলি বলা হয়েছে যে নয় ঘন্টা করে হেঁটে তিনশো ষাট কিলোমিটার পথ কীভাবে অতিক্রম কত সময় অতিক্রম করতে পারবে এখন দেখেন এক ঘন্টা করে হাঁটলে যদি লাগে দশ দিন যদি নয় ঘন্টা করে হাঁটে তাহলে কি দশ বেশি লাগবে নাকি কম লাগবে নয় ঘন্টা করে হাঁটলে কম সময় কম দিনেই সে পারবে হাঁট হাঁটা শেষ করতে তাহলে আমরা কি করব ডিভাইড করে দেব বারো গুণ হচ্ছে দশ ডিভাইডেড বাই গুণ না এটা কিন্তু ভাগ আকারেই আছে উপরেরটা সবার সাথে এরপরে বলেন তো কত কিলোমিটার পথ তার অতিক্রম করতে হবে তিনশো ষাট কিলোমিটার পথ এক কিলোমিটার থেকে কি তিনশো ষাট কিলোমিটার যেতে বেশি সময় বেশি দিন লাগবে না নাকি কম দিন লাগবে বেশি লাগবে এক কিলোমিটার যেতে যে সময় লাগবে বা যে যত দিন লাগবে তার থেকে তিনশো ষাট কিলোমিটার যেতে বেশি লাগবে এই জন্য আমরা বেশি দিয়ে গুণ করে দিব তাহলে হচ্ছে তিনশো ষাট এবার কাটাকাটি করব তাহলে উত্তর হচ্ছে দশ দিন চলে যাচ্ছি পরের অঙ্কে উনপঞ্চাশ নম্বর অঙ্কে বলছে সাত ঘন্টা কাজ করে ষোলো জন লোক ষাট দিনে একটি দালান তৈরি করতে পারে দৈনিক পনেরো ঘন্টা কাজ করে চোদ্দো জন লোক ওই দালান কত দিনে তৈরি করতে পারবে তাহলে আমাদের কি বের করতে বলছে কত দিন দিনের সংখ্যা আমরা কোন পাশে রাখবো ডান পাশে রাখব বাকি সব কিছু আমরা বাম পাশে রাখবো তাহলে দেখুন প্রথম আমরা পাতা বলছে সাত ঘন্টা সাত ঘন্টা আমি সংক্ষেপে লিখতেছি এবং লোক হচ্ছে ষোলো জন লোক ষোলো জন লোক কাজ করলে কত দিনে একটা দালান তৈরি করতে পারে ষাট দিনে ষাট দিনে এখন যদি সাত ঘন্টা করে কাজ না করে লোক সবাই যদি এক ঘন্টা করে কাজ করতো তাহলে বলেন তো বেশি দিন লাগতো নাকি কম দিন লাগতো বেশি লাগতো এই জন্য ষাট দিয়ে সাতকে গুণ দিলাম এখন ষোলো জন লোক কাজ না করে যদি একজন লোক কাজ করত তাহলে এই দালানটা তৈরি করতে কম সময় লাগতো না বেশি লাগতো বেশি লাগতো ওই জন্য ষোলো দিয়ে গুণ এক ঘন্টার পরিবর্তে যদি পনেরো ঘন্টা কাজ করি তাহলে দালান তৈরি করতে বেশি সময় লাগবে না কম কম লাগবে এই জন্য ডিভাইড ষাট গুণ সাত গুণ ষোলো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে পনেরো এর পরেরটা হচ্ছে একজন লোকের পরিবর্তে যদি চোদ্দো জন লোকে কাজ করে তাহলে কি হবে চোদ্দো জন লোকে কাজ করলে কম দিন লাগবে এই জন্য চোদ্দো হয়ে যাবে ডিভাইড এবার কাটাকাটি করি চার পনেরো ষাট সাত দিয়ে সাত দুগুণ চোদ্দো আর দুই দিয়ে 
দুই দুগুণ চার ষোলো দুগুণ বত্রিশ দিন এই হচ্ছে অ্যান্সার সি নাম্বার আশা করি বুঝতে পেরেছেন পঞ্চাশ নম্বর অঙ্ক দেখুন দৈনিক নয় ঘন্টা কাজ করে পাঁচজন শ্রমিক তিন দিনে নয়টি বাক্স বানাতে পারে দৈনিক দশ ঘন্টা কাজ করে আটজন শ্রমিক ছয় দিনে একই রকমের কতটি বাক্স বানাতে পারবে এখানে কতটি এই জন্য আমরা এটাকে ডান পাশে রাখব আর বাকি সব বাম পাশে রাখব তাহলে আমরা কি করব বাকি সব কিছু সাজাই ফেলাই নয় ঘন্টা করে কাজ করবে এবং শ্রমিক সংখ্যা হচ্ছে পাঁচজন শ্রমিক দিন সংখ্যা হচ্ছে তিনজন তিন দিন এবং বাক্স হচ্ছে মোট নয়টি হ্যাঁ যদি এটা যেন গোলায় আনা যায় এটা যেন গোলায় না যায় এই জন্য আমি এটাকে লিখে দিচ্ছি নয় ঘন্টা পাঁচজন শ্রমিক তিন দিন আর নয়টি বক্স এগুলো আপনাকে লিখতে হবে না আপনি যদি বুঝতে পারেন তাহলে গোলায়া যাবেন না আশা করি এবং মাঝে এগুলো আসলে লিখতে হবে না তো এখন একটু আমরা দেখি যে নয় ঘন্টা কাজ করে যদি নয় এই নয়টি বাক্স তৈরি করে এক ঘন্টা করে যদি কাজ করে তাহলে কি বেশি বক্স তৈরি করতে পারবে নাকি কম বক্স তৈরি করতে পারবে কম বক্স তৈরি করতে পারবে এই জন্য আমরা কি করব ডিভাইড করে দিব নয় দিয়ে ডিভাইড করে দিব এবার পাঁচজনে মিলে নয়টি নয়টি বক্স তৈরি করতে পারে তো এখন যদি একজন হয় তাহলে কি বেশি বক্স তৈরি করতে পারবে নাকি কম বক্স কম তৈরি করতে পারবে এই জন্য ডিভাইড এখন তিন দিন বসে নয়টা বক্স তৈরি করে তো তিন দিন না হয় যদি এক দিন বসে নয়টা বক্স তৈরি করে তাহলে কি বেশি পারবে নাকি কম কম পারবে তাহলে বলেন তো যে দৈনিক দশ ঘন্টা যদি কাজ করে এক ঘন্টার পরিবর্তে যদি দশ ঘন্টা কাজ করে তাহলে বাক্স তৈরি কি কম করতে পারবে না বেশি করতে পারবে বেশি পারবে এক ঘন্টার পরিবর্তে দশ ঘন্টা যদি কাজ করে তাহলে তো অনেক বেশি হবে সুতরাং দশ দিয়ে গুণ দিব আর নিচে বাদ বাদ বাকি যা ছিল সেগুলো তো সেভাবে লিখবই এরপরে একজনের পরিবর্তে যদি আটজন শ্রমিক কাজ করে তাহলে কম নাকি বেশি বাক্স তৈরি করতে পারবে বেশি বাক্স তৈরি করতে পারবে জন্য এটা দিয়েও গুণ এবং দিন সংখ্যা যদি এক দিন না হয়ে ছয় দিন হয় তাহলে কি বাক্স সংখ্যা কম পারবে না বেশি বেশি পারবে এই জন্য ছয় দিয়ে গুণ তাহলে কত হয় চার আটা বত্রিশ তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে বত্রিশটি অঙ্ক বুঝি নাই এরকম কিছু আছে তাহলে আবার দেখেন এইগুলো মিস করে যায়ান না যদি মিস করে যান তাহলে পরবর্তীতে কপালে দুঃখ আছে কারণ অন্যান্য অনেক অঙ্ক সরল সুৎকষা শতকরার অঙ্ক এই সব কিছুতেই আপনার এই জিনিসগুলো খুব বেশি পরিমাণে লাগবে যে কোথায় কোথায় গুণ হবে কোথায় ভাগ হবে জিনিসগুলো খুব বেশি পরিমাণে লাগবে সুতরাং এগুলো স্কিপ করে না গিয়ে আপনি বরং এটার পেছনে যদি দরকার হয় একটু সময় দেন কিন্তু এগুলো স্কিপ করে যায় না প্লিজ ঠিক আছে আমরা পরে চলে যাচ্ছি পরের পেজে আমাদের পূর্বের অঙ্কটাই এখানে স্যার সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন আপনারা ব্যাখ্যাটা যদি আমার লেকচার না বুঝেন তাহলে এখান থেকে ব্যাখ্যাটা দেখে নিতে পারেন ইংরেজিতে আসলেও নিয়ম একেই শুধু অর্থ বুঝতে হবে কথা সত্য আমরা একান্ন নম্বর একান্ন নম্বর অঙ্কটা দেখি টেন মেন ওয়ার্কিং সিক্স আওয়ার্স এ ডে ক্যান কমপ্লিট এ ওয়ার্ক ইন এইটিন ডেজ হাউ মেনি আওয়ার্স এ ডে মাস্ট ফিফটিন ম্যান ওয়ার্ক টু কমপ্লিট দ্য সেম টাস্ক ইন টুয়েলভ ডেজ আমাদের কি বের করতে বলছে হাউ মেনি হাউ মেনি আওয়ার্স আওয়ার্স বের করতে বলছে সুতরাং আওয়ার্সকে আমরা কোন পাশে রাখবো আওয়ার্সকে ডান পাশে রাখবো বাদ বাকি সব বাম পাশে লিখে দিব তাহলে দেখুন দশজন মানুষ দশজন লিখলাম কত দিনে কমপ্লিট করতে পারে কাজটা আঠারো দিনে কমপ্লিট করতে পারে এইটিন ডেজ এবং প্রতিদিন কত ঘন্টা করে কাজ করে কাজ করে হচ্ছে ছয় ঘন্টা করে তাহলে ছয় লিখব সবার শেষে সিক্স আওয়ার্স ওকে এ পর্যন্ত আশা করি বুঝতে কোনো সমস্যা নেই এবার দশজন মানুষ না কাজ করে যদি একজন মানুষে কাজ করত তাহলে বলেন তো ওই কাজটা করতে কি কম সময় লাগতো কম ঘন্টা লাগবে না বেশি ঘন্টা লাগতো বেশি লাগতো এই জন্য আমরা কি করব গুণ করে দিব একজন মানুষের পক্ষে দশজনের মানুষের কাজ করতে বেশি সময় লাগে আবার আঠারো দিনে না করে এক দিনে করতে চায় তাহলে কি করতে হবে বেশি ঘন্টা কাজ করতে হবে ঘন্টার হিসাব বাড়াই দিতে হবে আমি আবার বলি আঠারো দিনের পরিবর্তে যদি আমরা এক দিনে কোনো কাজ করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে যে ঘন্টার সংখ্যা বাড়াই দিতে হবে জন্য কি করতে হবে গুণ করতে হবে বেশি সময় লাগবে জন্য আমাদের গুণ করতে হবে এরপরে বলছে যে ইন হাউ মেনি আওয়ার্স এ 
ए डे मास्ट फिफ्टीन मैन वार्क पंद्रह जन मानुष एक जन मानुष पंद्रह मानुष पंद्रह जन मानुष क्ज कर क्ज करते अल्प समय से पंदो दी पंदो दिए हो जाए डिवाइड गुण अठारो डिवाइडेड बच्चे पंदो एरपर बला बारो दिन क्ज करते हैं एक दिन परिवर्तन जो बारो दिन क्ज कर बारो दिन बस कम घंटा क्ज कर पड़े बारो एरपर काटाटी करब शुद्म और दुई दुई काटा जाए तीन दिए अठारो के काटा जाए छय हे छय टोटाल अन्सार हो छा मैंने पंद्रह जन मानुष जदि बारो दिन क्ज कर करते छा छा क्ज करते हैं दैनिक यटाई हे उत्तर आशा करी बुझते पे ना बुझले आक बार देखे नीन बावन नम्बर अंके बला इफ एट्टीन पाम्प कैन रईज टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेभेंटी टन अफ व्टार इन टेन डेज वार्किंग सेभेन आवार्स ए डे इन हाउ मेनी डेज देखो ये बला कत दिन दिन बेर करते बला उल सिक्सटीन पाम्प रईज वन थाउजेंड सेभन हंड्रेड एंड थार्टी सिक्स टन अफ व्टार वार्किंग नाइन आवार्स ए डे तेल देखो आपने बेर करते बला हाउ मेनी डेज सूतरा दिन के रखब हे खतार डान पशे और बाकी सब किस बाम पशे सिरियल पाती जाब तेल देखो आप भाव करते बला अठारोटा हे पाम्प अठारोटा पाम्प पानी परिमाण कत दुई हज़ार एकश सत्तर टन दैनिक कत घंटा क्ज कर सत घंटा क्ज कर सत घंटा क्ज कर मोट कत दिन लागे दस दिन लागे देखो दिन के सवार शेष लिखल कारण हमारे दिन संख्या बेर करते हैं ये अठारोटा पाम्प क्ज ना कर पाम्प क्ज करत ओई परमाण पानी तुलते बसि समय बसि दिन लगत ना कि कम दिन लगत अठारोटा पाम्पर क्ज एक पाम्पे करते चाहले आो बस समय लागे बसि दिन लागे यज अठारो के गुण कर दीची एरपर दुई हज़ार एकश सत्तर टन व्टार ना तुले जदि एक टन व्टार तुलते चाहत कि दिन बसि लगत ना कि कम लगत अनेक कम लगत तैना यह डिवाइड कर दीची दुई हज़ार एकश सत्तर एरपे एक दिन सात घंटा कर पानी तुले तेल लागे दस दिन तेल बोलें तो जी एक घंटा कर तोले कय दिन लागे ओ परमाण पानी तुलते अनेक बस समय लागे अनेक बस दिन लागे तैना से जो कि दिन संख्या गुण कत दिए सात दिए गुण है ये अंशा ना बुझले आर एक कईंडलि रिपीट कर देखें एबारे कि एक पाम्पर परिवर्तन जी षोलोटा पाम्प क्ज कर तो परमाण पानी तुलते दिन संख्या कम लागे ना बसि लागे एक पाम्पर परिवर्तन जी षोलोटा पाम्प क्ज कर कम समय लागे कम दिन लागे यह षोलो दिए डिवाइड कर दीची एरपर एक टनर परिवर्तन कत टन पानी लागे एक टनर परिवर्तन पानी लागे हे एक हज़ार सातशो छत्तीस टन एक टन पानी तुलते जो समय लागे तरह कि एक हज़ार सातशो छत्तीस टन पानी तुलते कम समय लागे ना कि बसि कमन सेंस हे बस समय लागे जेहेतु बसि समय लागे सूतरा गुण कर देव एक हज़ार सातशो छत्तीस ये गुण कर दीची एपर दैनिक एक घंटार परिवर्तन जो नय घंटा क्ज कर कम समय लागे ओई परमाण पानी तुलते यही करब कम समय लागे यज्ञ डिवाइड कर देव नय दिए एबार जो काटाटी करी सब किचुता बेपार ए रकम दाड़ा नय दिए एटे काटा जाए दुई बार सत दिए एटे काटा जाए तीन सत एक और हे सत के सत पर हे जिरो और दुई दिए एटे काटा जाए हे आठ बार आठ दिए एटे काटा जाए सते आठ छाप्पन्न काटाटी एक जटिल तपर जी अपारा एक देखे नीन तीन देखते पाबीन जो अन्सार हे सत यीडियोटार लेंथ अनेक बेसि जाए भिडियो के दुईटा भागे भाग कर दीची एर परवर्ती भागे हमारे एक ही टपिक्सर परवर्ती सकल अंकगल सेगल समाधान देखाना है आजकल भिडियो पर्यत बेसिक मैथ कोर्सर सबगुलो भिडियो पे सबस्क्राइब करूट्यूब चैनल आपनर बंधु के जाना कथा मैथ सम्पर्कित तो जो प्रयोजन जयन कर फेसबुक ग्रुप फेसबुक डट कम स्लैश ग्रुप स्लैश जब मैथ सल्यूशन
সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ